হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু পিসিএস এডুকেশন পিসিএস এডুকেশন প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি অর্ণব স্যার আজকে শুরু করতে চলেছি একটি নতুন টপিক যেখানে আমরা দেখব যে আমাদের যে ইন্ডিয়ান রাইটার আছে আমাদের যে ভারতীয় লেখকগণ আছে তাদের লেখা বিখ্যাত বিখ্যাত বই যেগুলোকে আমাদের পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মনে রাখতে হবে এবং যেগুলো না জানলে আমাদের স্ট্র্যাটিক জিকে পাঠটা কখনোই কিন্তু কমপ্লিট হয় না কারণ ডাইরেক্টলি প্রশ্ন না পেলেও অনেক সময় আমরা ইনডাইরেক্টলি প্রশ্ন পেয়ে যাই যেগুলোর অপশান এলিমিনেশনের জন্য কিন্তু এই ইনফরমেশানগুলো খুব দরকারি হয়ে পড়ে তো চলো শুরু করা যাক ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে দেখব আমরা অনেকেই তার সম্পর্কে জানি তবুও কিছু কিছু জিনিস তার তো অনেক লেখা মানে লেখা আছে অনেক অনেক কিছু আছে তার অনেক কবিতা আছে অনেক নাটক আছে অনেক কিছু আছে তো সেগুলো সব তো আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পারব না সেগুলোর কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে নিজেদের দেখে নেওয়া কারণ এটা আমাদের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে নিজেরা এইটুকু ইনফরমেশান নিজেদের মধ্যে রাখা তো চলো তবু আমি বেসিক জিনিসগুলো একটুখানি আলোচনা করে দেবো যেমন বিখ্যাত বই হচ্ছে গীতাঞ্জলি তার জন্য উনিশশো তেরো সালে তাকে কিন্তু নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এই সালটা কিন্তু পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই গীতাঞ্জলির যে ইংরাজি অনুবাদ তাকে আমরা বলি সং অফারিংস যার জন্য কিন্তু নোবেল পুরস্কারটা দেওয়া হয় ইংরাজি অনুবাদের জন্য ঠিক আছে কোন বিষয়ের উপর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় স্যার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ঠিক আছে এর তার অন্যান্য যে কাজগুলো আছে সেগুলো কি ঘরে বাইরে দা গার্ডেনার ঠিক আছে দা গার্ডেনারটা আসলে হচ্ছে ইংরাজি অনুবাদ চোখের বালি ঠিক আছে আশা করি তোমাদের মনে থাকবে চোখের বালি ঘরে বাইরে এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এছাড়াও যেগুলো আছে সেগুলোকে তোমাদের কর্তব্য যেগুলোকে লিস্ট করে নেওয়া যে রবীন্দ্রনাথের জিনি যদি কোনো জিনিস পড়ে লেখনী যদি পড়ে সেটা আমরা কিন্তু চিনতে পারব ঠিক আছে এটা তোমাদের কর্তব্য সচরাচর এখান থেকে প্রশ্ন পাওয়ার সম্ভাবনা কম তার কারণ কি এটা প্রত্যেকটা বাঙালির নখ দর্পণে থাকা উচিত এবং ধরে নেওয়া হয় যে আছে তার জন্য একটু অড যে নামগুলো এগুলো আমরা চর্চায় সব সময় রাখি না অবশ্যই চর্চা করি বাট রাখি না সবসময় চর্চায় তো সেই জিনিসগুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসে তো ফার্স্ট আমাদের যেটা পড়তে হবে আর কে নারায়ণ আর কে নারায়ণ সম্পর্কে যদি তুমি দেখো তার ছবিটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ইনি হচ্ছেন আর কে নারায়ণ যার লেখা তোমরা কিন্তু ছোটোবেলায় পড়েছ এবং আশা করি বিশেষ করে ছোটোবেলায় আমাদেরকে ইংরাজি বইতে তার সম্পর্কে অনেক কিন্তু লেখা থাকতো তাই না অনেক প্যাসেজ থাকতো অনেক কিছু থাকতো আমাদের তো সেক্ষেত্রে আর কে নারায়ণ সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই নামটা চেনা এটা আমি ধরে নিতে পারি তো ছবিটা অবশ্যই একবার দেখে নাও তো তার যে বিখ্যাত যে বই স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস কি নাম সোয়ামি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ইংরাজিতে যদি বলি সোয়ামি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস বাংলায় লিখেছি বলে নামের সামান্য হেরফের হতে পারে বাট ইংরাজি নামটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবে মালগুড়ি নামে একটা কাল্পনিক শহরের উপর তিনি কিন্তু এই পুরো যিনি সিরিজটা কিন্তু এই সিরিজের উপর এটা তো উপন্যাসের পাঠ তো এটা তিনি কিন্তু মালগুড়ি শহরের উপর কিন্তু লিখেছেন ঠিক আছে আশা করি মাথায় থাকবে তো মালগুড়ি ডেস মনে আছে আশা করি তোমাদের তো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে দা গাইড নামগুলো খুব 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 ইম্পর্টেন্ট কি কি বললাম দা গাইড ঠিক আছে মালগুড়ি ডেস দা ভেন্ডার অফ সুইটস দা ভেন্ডার অফ সুইটস এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে কি কি বললাম দা গাইড মালগুড়ি ডেস দা ভেন্ডার অফ সুইটস কার লেখা আর কে নারায়ণের লেখা ঠিক আছে আর মেন যার যে যার জন্য তিনি খুব বিখ্যাত সেটা হচ্ছে সোয়ামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অরুন্ধতি রায় অরুন্ধতি রায়ের লেখা বহু লেখা আমরা পড়েছি এবং অরুন্ধতি রায় সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম হোক বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তার সম্পর্কে কথা শুনি তার যে বিখ্যাত বই সেটা হচ্ছে কি বিখ্যাত বই হচ্ছে দ্য গড অফ স্মল থিংস দ্য গড অফ স্মল থিংস বহুবার পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে দ্য গড অফ স্মল থিংস বইটি কার লেখা তাহলে মনে রাখতে হবে এটি হচ্ছে অরুন্ধতি রয়ের লেখা এখানে পরিবার প্রেম এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতার উপর এই কনসেপ্টে কিন্তু এই বইটা লেখা হয়েছে এটি কিন্তু বুকার পুরস্কার জয়ী একটা উপন্যাস এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে কারণ বইটা কেন বেশি পপুলার হয়ে যায় দে দ্য গড অফ স্মল থিংস এই বইটা বুকার পুরস্কার পেয়েছে আর যে বই এত বড় বড় মাপের পুরস্কার পায় তাকে তো মনে রাখতেই হবে এবং তার লেখককে তো মনে রাখতেই হবে তাই না তো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ আর্টমোস্ট হ্যাপিনেস দ্য মিনিস্ট্রি অফ আর্টমোস্ট হ্যাপিনেস আর হচ্ছে কি ফিল্ড নোটস অন ডেমোক্রেসি কি কি বললাম দুটো জিনিস বললাম দ্য মিনিস্ট্রি অফ আর্টমোস্ট হ্যাপিনেস 
আর ফিল্ড নোট অন ডেমোক্রেসি মানে ডেমোক্রেসির উপরে ফিল্ড নোট এবং দ্য মিনিস্ট্রি অফ আর্ট মোস্ট হ্যাপিনেস এই দুটো জিনিস কিন্তু তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই নামগুলোকে যেন মন মাথায় আসে যখন তুমি প্রশ্ন পাবে আর হচ্ছে দ্য গড অফ স্মল থিংস ঠিক আছে চলো এরপরে যার সম্পর্কে আমরা পড়ব তার নাম হলো সালমান রুজদি তোমরা এনার সম্পর্কে কোনো না কোনো সময় নিশ্চয়ই শুনেছ আজকে তার ছবিটা তোমরা দেখে নাও সালমান রুজদি সালমান রুজদি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি স্ক্রিনে সালমান রুজদির ফটো তো বিখ্যাত বই হচ্ছে মিড নাইট চিলড্রেন মিড নাইট চিলড্রেন যদি তুমি দেখো এটি একটি জাদুকরি বাস্তববাদী উপন্যাস এটা কি পুরস্কার পেয়েছে যার জন্য আমরা এতটা এই তাকে মনে রাখি এটা কিন্তু বুকার পুরস্কার জিতেছে ঠিক আছে কি বললাম তো জাদুকরি বাস্তববাদী একটা উপন্যাস এটা বুকার পুরস্কার পেয়েছে মিড নাইট চিলড্রেন ঠিক আছে দ্য গড অফ স্মল থিংস কার অরুন্ধতি রয় আর যদি বলি মিড নাইট চিলড্রেন কার তাহলে বলতে হবে সালমান রুজদি ঠিক আছে দুটো কিন্তু গুলিয়ে যায় দ্য গড অফ স্মল থিংস কার অরুন্ধতি রয় আর যদি বলি আমি মিড নাইট চিলড্রেন কার তাহলে কিন্তু সালমান রুজদি ঠিক আছে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতার দিকে ভারতের উত্তরণ যে হয়েছে সেটা কিন্তু এই বইয়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের দেখতে পাই তার কনসেপ্টটাকে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে দ্য স্যাটানিক ভার্সেস সেম দ্য এনচ্যান্টমেন্ট অফ দ্য এনচ্যান্টমেন্ট অফ ফ্লোরেন্স ঠিক আছে এই বইগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে এরপরে যার নাম পড়ব আমরা বিক্রম শেঠ বিক্রম শেঠ খুবই বিখ্যাত একজন লেখক তার ছবি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ বিক্রম শেঠকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা রাইট তো তার সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলসে পড়ব বিক্রম শেঠ কোন বইয়ের জন্য বিখ্যাত তার আর কি কি কাজ আছে যেগুলো বিখ্যাত বিখ্যাত কাজ তো বিক্রম শেঠ তোমরা দেখে নিয়েছো ছবিতে বিক্রম শেঠ তিনি লিখছেন আসুইটেবল বয় আসুইটেবল বয় বলে তিনি একটা কিন্তু উপন্যাস লিখছেন এটি একটি বিস্তৃত উপন্যাস যে স্বাধীনতা উত্তর মানে স্বাধীনতার পরে ভারতের চল চল মানে ভারতের যে জনজীবন তার উপরে কিন্তু বেষ্টন করে তিনি কিন্তু লিখেছেন আসুইটেবল বয় আর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে দ্য গোল্ডেন গেট অ্যান্ড ইকুয়াল মিউজিক এবং টু লাইভস কি কি বললাম দ্য গোল্ডেন গেট অ্যান্ড ইকুয়াল মিউজিক আর হচ্ছে টু লাইভস নামগুলো মনে রাখবে দ্য গোল্ডেন গেট অ্যান্ড ইকুয়াল মিউজিক আর হচ্ছে টু লাইভস এই বইগুলো কিন্তু তিনি কিন্তু লিখেছেন ঠিক আছে মনে রাখবে ঝুম্পা লায়েরি ঝুম্পা লায়েরি খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন লেখক তার বই খুব পপুলার আমরা জানি অনেক তার মানে মানে তার অনেক মানে তার বইয়ের বই প্রেমী আছে তার বই যখনই রিলিজ হয় অনেকেই সেটা মানে খোঁজ খবর রাখে তোমরা যেন ঝুম্পা লায়েরি সম্পর্কে ঝুম্পা লায়েরি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো ঝুম্পা লায়েরি বিখ্যাত বই হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিস ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিস নামটা মনে রাখবে ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিস এবং অন্যান্য কাজে অন্যান্য তার যে বইগুলো আছে তার নেমসেক খুব ইম্পর্টেন্ট বই তার নেমসেক ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিসও খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যানাকাস্টাম্পড আর্থ অ্যানাকাস্টাম্পড আর্থ আর হচ্ছে দ্য লো ল্যান্ড প্রত্যেকটা বই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আবার আমি বলছি ইন্টারপ্রেটার অফ মেলাডিস দ্য নেমসেক অ্যানাকাস্টাম্পড আর্থ আর হচ্ছে কি দ্য লো ল্যান্ড ঠিক আছে প্রত্যেকটা বই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঝুম্পা লাইরির তোমরা কিন্তু মাথায় রাখবে এবারে আমাদেরকে পড়তে হবে চেতন ভগত খুব পপুলার রাইটার তোমরা হয়তো এমন কেউই নেই যিনি যারা এর নামটা জানো না চেতন ভগতের লেখা কিছু বই আমাদেরকে পড়ে জানতে হবে তার বিখ্যাত বই যেটার জন্য তিনি সব থেকে বেশি ফেমাস তার হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান এই বইটা কিন্তু মাথায় রাখবে তোমরা ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান এটি জনপ্রিয় উপন্যাস যা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চাপকে সম্বোধন করে ভারতের যে মোনোটোনাস যে আমাদের এডুকেশান সেই এডুকেশানকে সেটা কিন্তু কিন্তু দেখায় মানে এটা পরিস্ফুট করে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে টু স্টেটস মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট একটা ও মানে তার লেখনি তাই না হাফ গার্লফ্রেন্ড এবং হচ্ছে কি ওয়ান ইন্ডিয়ান গার্ল তিনটে জিনিস বললাম টু স্টেটস হাফ গার্লফ্রেন্ড আর হচ্ছে ওয়ান ইন্ডিয়ান গার্ল তিনটে কিন্তু আরও ভালো ভালো তার মানে সৃষ্টি এই তিনটে জিনিসের নামও মনে রাখবে টু স্টেট হাফ গার্লফ্রেন্ড আর ইন্ডিয়ান ওয়ান 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 ইন্ডিয়ান গার্ল এছাড়াও ফাইভ পয়েন্ট সাম ওয়ান যেটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে অমিতাভ ঘোষ যার বই থেকে বহুবার প্রশ্ন পড়ে খুব পপুলার একজন লেখক তোমার তুমি তোমরা তার ছবিটা আশা করি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ প্রপারলি অমিতাভ ঘোষ অমিতাভ ঘোষের যে বিখ্যাত বইগুলো আছে তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য গ্লাস প্যালেস কি নাম 
দ্য গ্লাস প্যালেস ঠিক আছে গ্লাস প্যালেস মানে বুঝতেই পারছো মানে এটা একটা পার্টিকুলার নামটা কিন্তু ডাইরেক্টলি কিন্তু অনেক কিছু ইঙ্গিত করছে তাই না দ্য গ্লাস প্যালেস ঔপনিবেশিকতার প্রভাব অন্বেষণ করে মানে আমরা তো কোনো মানে মানে কি বলবো ইংরেজদের শাসনের মধ্যে ছিলাম তো ঔপনিবেশিকতার যে প্রভাব সেটাকে অন্বেষণ করে মানে সেটাকে খুঁজে লেখক বিশ্ব মানে সেটা এই বইটাকে তিনি লিখেছেন যার ফলে তিনি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ একটা উপন্যাসকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন তো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজকে যদি আমি বলি দ্য সি অফ পপিস খুব ইম্পর্টেন্ট পপিসের সাগর দ্য সি অফ পপিস শ্যাডো লাইন্স ঠিক আছে দ্য হাংরি টাইড কি কি নাম বললাম আর একবার রিপিট করছি দ্য গ্লাস প্যালেস কার লেখা অমিতাভ ঘোষ যদি বলি দ্য সি অফ পপিস কার লেখা অমিতাভ ঘোষ যদি বলি শ্যাডো লাইন্স কার লেখা অমিতাভ ঘোষ যদি বলি দ্য হাংরি টাইড কার লেখা অমিতাভ ঘোষ ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এরপরে যাকে আমরা পড়বো তার নাম হচ্ছে কিরণ দেশাই ইম্পর্টেন্ট একজন লেখিকা তার নাম কিন্তু আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে বিখ্যাত বই যদি তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি তার বিখ্যাত বই হচ্ছে দ্য ইনহেরিটেন্স অফ লস আমরা কিন্তু অনেকেই এই এই জিনিস এই মানে এই লেখাটা আমরা পড়েছি তার তাই না দ্য ইনহেরিটেন্স অফ লস কার লেখা কিরণ দেশাইয়ের লেখা এটি উপন্যাস যা সাংস্কৃতিক স্থানচ্যুতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে ইম্পর্টেন্ট একটা বই খুব পপুলার বই দ্য ইনহেরিটেন্স অফ লস এছাড়াও আরও যদি বলি তার ইম্পর্টেন্ট বইগুলো কি হুল্লা হুল্লা বালু ইন দ্য গুহাবা অর ক্যাড ঠিক আছে হুল্লা বালু ইন দ্য গুহাবা অর ক্যাড যদি বাংলায় ট্রান্সলেশন করা যায় বাট বাংলা এটা নয় তো ইংরেজিতেই যেহেতু আমাদের ইংরেজিটাই মনে রাখতে হবে হুল্লা বালু ইন দ্য গুহাবা অর ক্যাড মানে পেয়ারা বাগানে হুল্লা বালু নাই তো চলো জাস্ট এটা জোকস চলো ভি এস নাইপল আমাদের আজকে লাস্ট লেখক আমাদের এই থিওরিটিক্যাল সেগমেন্টের মধ্যে লাস্ট আমাদের লেখক যার নাম ভি এস নাইপল তো তার যে বিখ্যাত বই সেটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে তার ছবিটা আগে দেখে নাও খুব বিখ্যাত লেখক ভি এস নাইপল এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস উত্তর ঔপনিবেশিক ত্রিনিদাদ মানে ত্রিনিদাদ মানে ত্রিনিদাদে ঔপনিবেশিকতা যখন শেষ হলো উত্তর ঔপনিবেশিক ত্রিনিদাদে একজন ইন্দো ত্রিনিদাদীয় মানুষের জীবনের উপর কিন্তু বেষ্টন করে এই এই উপন্যাসটা কিন্তু লেখা হয়েছে ঠিক আছে তো উত্তর ঔপনিবেশিক ত্রিনিদাদে একজন ইন্দো ত্রিনাদি ত্রিনিদাদি দাদীয় ব্যক্তি মানুষের উপর বেষ্টন করে কিন্তু লেখা হয়েছে কি এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস আর তার উল্লেখযোগ্য আর কি কি কাজ আছে স্যার এটা হচ্ছে ইন আ ফ্রি স্টেট ইম্পর্টেন্ট বই পরীক্ষায় পড়ার মতো বই ইন আ ফ্রি স্টেট আ বেন্ট ইন দ্য রিভার কি রদি নদীর বাঁকের কথা বলেছেন এ বেন্ট ইন দ্য রিভার অ্যান্ড এরিয়া অফ ডার্কনেস প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট বই আবার বলছি এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস ইন আ ফ্রি স্টেট আ বেন্ট ইন দ্য রিভার অ্যান্ড এরিয়া অফ ডার্কনেস প্রত্যেকটা বই কিন্তু পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে বলে রাখি আমরা যে কোনো সেগমেন্টগুলোকে এবার কি করছি দুটো সেগমেন্টে ভাগ করছি একটা সেগমেন্ট হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট একটা হচ্ছে আমাদের রিগোরাস প্র্যাকটিস বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে এবং সেগুলোকে এলাবরেটলি দেখা তো আমরা এই সেশানে আমরা কি করলাম আমরা দেখে নিলাম যে কোন 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 আমাদের মানে দেশীয় লেখক আছে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের তাদের বইগুলো পড়ে নিলাম এরপরে আমরা পড়বো যে সকল বিদেশি বই বিদেশি লেখক খুব বিখ্যাত যাদেরকে আমাদের পড়তে হবেই তাদের একটা থিওরি পড়ে নেব তারপরে আমরা রেগুলার রেগুলারসলি কি করব এই দুটো টপিকের উপর যত বেশি সম্ভব হয় তত বেশি প্র্যাকটিস করে নেব যাতে আমাদের পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন বাইরে থেকে না আসে ঠিক আছে তো এর পরের ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবে ইন্টারন্যাশনাল রাইটারের উপর এবং তাদের বুকসের উপর ঠিক আছে তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি ভালো থেকো আর পড়াশুনো করতে থেকো আশা করি ভালো হবে বেস্ট অফ লাক